Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ma Mode à Moi. Aujourd'hui, on va parler du, de mon colis Yves Rocher que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Euh, donc, vous savez, je vous avais parlé qu'Yves qu Rocher m'avait contacté pour savoir si j'avais des besoins en particulier. Nani, nana, ils m'ont parlé de leur offre et tout. Bon, étant donné que. Bon. Je sortais d'hospitalisation, j'ai une minerve, enfin voilà, je, il y a 15 jours de ça, j'étais encore à mille lieues de pouvoir me coiffer, maquiller et, euh, et m'habiller. Donc du coup, euh, contente que ça aille mieux <rire> mais du coup euh, je leur ai dit bah écoutez euh, pour le moment je n'ai besoin de rien euh, par contre donc je leur ai expliqué euh, euh, mon mécontentement sur, euh, sur deux ou trois produits justement euh, qui a fait l'objet d'une vidéo de, de ce que je ne rachèterai pas. Voilà. Euh, et donc, du coup, euh, ils m'ont dit, bah, écoutez, euh, on a pris en compte euh, tout ce que notre clientèle nous a, nous a dit, on a, on a amélioré notre, notre gamme. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Je dis, bah, écoutez, euh, qu'est-ce que vous avez en nouveauté et donc, euh, ils m'ont parlé, euh, ils parlé de, 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 de palettes de fards à paupières, ils m'ont parlé d'enlumineur, de, de, d'un highlighter, ils m'ont parlé d'un nouveau mascara. Et, euh, et donc, du coup, en fait, c'était euh, euh, des offres promo, c'était des packs. Et donc, du coup, je leur ai, par rapport à ma morphotype, couleur de cheveux, couleur de peau, couleur de yeux, et, euh, et donc, on a, on a choisi des choses. Donc du coup, euh, en premier lieu, euh, j'ai choisi l'enlumineur. L'enlumineur, pourquoi Parce que ça faisait longtemps que j'en voulais un. Hein. Et euh, donc là, chez Yves Rocher, il s'appelle Stylo Rayonnant Jeunesse Correction Éclat. Alors du coup, je vous le montre. Si je le mettais à l'endroit, ce serait parfait. Aïe, 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 voilà. Et en fait, ici... Ça va être là où tout va se jouer. C'est là où vous allez euh, mettre la matière. Faire descendre la matière. Donc, je l'avais essayé la dernière fois avec vous en direct live. Donc, voilà. Ça se voit que je l'ai utilisé qu'une fois. Et c'était vraiment avec vous. Mais comme ma vidéo, euh, c'est... C'était pas d'une très bonne qualité, donc je me suis dit je vais la refaire avec vous. Donc voilà, stylo rayonnant jeunesse. Bon, je le refais pas, hein, je refais pas le, 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 le test avec vous en direct live parce que je l'ai fait la dernière fois. Euh, mais sinon, euh, euh, au niveau de l'odeur, ben, je dirais que c'est une odeur euh, euh, très 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 fine. Euh, voilà, c'est pas quelque chose... Euh, c'est pas poignant et du coup c'est quelque chose qui s'applique super bien aussi. Donc comme vous l'avez vu la dernière fois. Voilà. Ensuite, quand je leur ai parlé du mascara, de leur mascara qui s'effritait et qui tombait dessous les yeux, elle m'a dit bah c'est super, bah, attends, c'est super vous, que, vous me dites, que vous me dites ça, merci. Je, moi je vais, vous, je vais vous mettre le nouveau mascara qui s'appelle Volume Elixir qui se trouve ici. Voilà. Euh, et en fait, du coup, je leur ai expliqué que les autres mascaras, euh, c'était des grosses brosses et qu'en fait, j'ai des cils super fins et que tout de suite, dès que je les travaillais, ça me marquait et au-dessus et en dessous. Donc du coup, elle m'a dit, bah super, euh, celui-là, ça devrait vous aller parce que du coup, il est en forme de cône. Voilà. Et effectivement, je l'ai essayé. Je l'ai essayé et franchement, il va super bien à travailler et franchement, il ne coule pas sous les yeux. Donc lui, euh, je vous remettrai euh, les références en barre d'infos pour, euh, pour pouvoir les commander si ça vous intéresse. Ensuite, après, elle me dit, bon, et au niveau des palettes, dans le pack, dans le pack que je vous propose, euh, euh, il y a des palettes et tout. Euh, euh, Qu'est-ce que vous avez besoin Je suis bah, de rien. <rire> de rien dans le sens où, comme toutes les filles, j'ai plein de maquillage qui date depuis euh, Mathusalem et donc j'utilise au fur et à mesure mais comme moi je suis pas quelqu'un qui met des couleurs euh, euh, très foncées qui me maquille beaucoup et des choses comme ça je leur ai demandé moi qu'est-ce que vous avez euh, de nouveau voilà tout ce qui est couleur dégradée j'ai enfin, déjà tout euh, j'ai toutes les couleurs qui me correspondent en tout cas le reste ça m'intéresse pas de l'avoir euh, parce que du coup ben je les utiliserai pas et elle me dit ah oh, mais ce qui serait sympa euh, c'est qu'on a une nouvelle palette une nouvelle palette qui s'appelle Quatuor Poudre Couleur 
somptueuse, <rire> voilà, quatuor poudre couleur somptueuse, application à sec ou mouillé, à l'extrait de riz. Ce qui m'a fait, fait dire waouh au début, c'est le packaging. Donc coucou, on se voit. <rire> Donc je, je l'incline comme ça. Euh, voilà, c'est le packaging, il est super. Et derrière, vous avez les explications. Je vous l'approche. 1, 2, 3, 4. Et donc sur l'œil, sur l'œil de la jeune femme, on vous dit comment l'appliquer. Euh, Et vous voyez juste ici, il y a une petite goutte. Donc ce qui veut dire que euh, vous pouvez l'utiliser... Euh, à sec et humide et je pense que si on a deux embouts ça doit être pour ça je me demandais moi pourquoi il y avait deux embouts différents mais en plus regardez moi ça donc vous avez le miroir je cache comme ça vous vous, 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 vous me verrez pas encore une deuxième fois et on a en plus et on a en plus une note explicative comme celle de, de derrière. Donc bon, la note explicative, je l'avais gardée pour vous, mais je vais la retirer parce que je ne vais pas en avoir besoin. Et donc du coup, voici les quatre couleurs. Donc on a le kaki, le kaki clair qui se trouve ici, le beige clair qui se trouve là. Là, on a un vert et là, on a un violet. Et on a deux applicateurs. Donc je vais vous les swatcher. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, on va commencer par... Un... Je me demande si je ne vais pas retirer. On va le faire en direct live. On va les swatcher en direct live. Hop. Oui, mais moi, je ne vois plus rien du coup. Voilà. Alors, le clair. Il ressemble à ça. Et lui, on ne voit pas beaucoup sur ma main. Si vous voyez un petit peu là. Voilà. Donc, euh, il est très très beau. Je pense qu'avec une bonne base, il est une base à paupières, il est très très beau. Ensuite, on a le kaki dans le même esprit. Vous voyez Donc, je vais le mettre juste en dessous. Là. Donc, c'est un kaki clair. On va pas beaucoup, mais euh, c'est un joli, euh, un joli kaki clair. Je me réinstalle, veuillez m'excuser. C'est un joli kaki clair, j'aime beaucoup. Au euh, niveau de, c'est ce que je mets moi de toute façon en général. J'aime bien mettre euh, aux extrémités euh, une couleur un peu plus forte, mais en général, euh, c'est très bien pour le dessus. Donc ensuite, vous avez le bleu. Alors lui qui est très très pigmenté. Que je me trompe pas. Voilà ici. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur. Définitivement. J'adore. Et lui aussi est irisé. Les trois là pour l'instant ils sont irisés. Vous voyez L'effet de la lumière voilà. Et je crois que le, le seul qui n'est pas irisé, c'est le violet. Et c'est celui qui va demander, euh, c'est celui qui va être le plus foncé. Ouais. Il est poudreux en plus. La couleur est jolie. J'aime bien ce violet-là. Il ne faut pas en mettre beaucoup, je pense. Parce qu'il est bien pigmenté. Donc, euh, je pense qu'ils vont tenir leurs promesses quand ils m'ont dit, euh, quand je leur ai parlé de mes fards à paupières, de mes rouges à lèvres et tout ça, euh, je pense qu'ils vont tenir leurs promesses. Donc, on a les deux premiers qui sont tout clairs et on a les deux derniers qui sont bien, bien pigmentés. Donc, bon. Moi, je ne suis pas déçue. J'aime beaucoup les couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me, dire, vous me direz ce que vous en pensez en, en commentaire. Comme ça, au moins, on pourra échanger là-dessus. Ça pourrait être sympa. Donc, voici... Pour euh, le poudrier. Voilà. Le poudrier, c'est pas mal. Et donc, euh, en cadeau, j'ai eu l'eau de soins végétale, hydratation, corps pour le corps. Bon, 
Bah, moi je l'utilise pas pour le corps. <rire> je l'utilise pas pour le corps. Vous savez comment j'utilise Lui, je, je le vaporise, euh, je vaporise deux trois fois sur un coton et euh, je l'utilise en lotion du, en lotion le matin et en lotion le soir. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est pas trop ça. Elle m'avait dit que l'odeur était plutôt. Je vais pas le, je vais pas le pchiter. J'en ai un petit peu de partout, mais euh, moi qui l'utilise déjà depuis deux jours, euh... ouais, c'est ça sent l'aloe vera, mais c'est pas quelque chose de tonique, de rafraîchissant à, à, à tout, à tout, à, à tout va quoi. Donc du coup bon, je l'utilise, je le mets pas sur mon corps, je l'ai pas testé, bon, peut-être que j'essaye pour voir. Et puis du coup, euh, lui je l'utilise vraiment en soin, en hydratation. Euh... Après le démaquillant, quoi, pour finir le démaquillage. Par contre, si vous, vous l'avez et que vous l'utilisez en... en spray pour le corps, et ben, ça m'intéresserait de savoir ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas encore une fois à, me... à venir me chercher sur ma page Google ou sur mon compte Facebook hein, pour qu'on en discute, parce que moi, ça m'intéresse. Voilà. Pour finir, j'ai eu une enveloppe de 5 petites pochettes comme ceci. Donc, le parfum qu'il y a dedans, hop, c'est quelques notes d'amour. Donc, celui-ci, quand je l'ai ouvert, euh, je l'ai senti pour savoir euh, ce que ça sentait, parce que je ne connaissais pas, absolument pas. Et en fait, euh, ça ressemble un peu à mon parfum Chantal Thomas. Et euh, du coup, euh, euh, du coup bah, ça ne me déplaît pas, parce que je pourrais le mettre hop, dans mon sac, une petite pochette pour m'hydrater, après ma pause, pourquoi pas A voir. Donc voilà. Euh, sinon, après, j'ai une pochette toute simple avec plein de produits qu'on connaît déjà. Donc, So Elixir, voilà, Flower Party, Comme une évidence, voilà, le cerisier. Et on a aussi celui-ci là, le Neroli. Donc voilà, plein de petits échantillons, donc ben, pourquoi pas. Je suis pas très fan non plus euh, des, des échantillons, mais je me dis, écoutez, pourquoi pas. Euh, J'utiliserai certainement plus euh, quelques notes d'amour parce qu'il il, il, il ressemble à, à mon parfum euh, Chantal Thomas. Mais sinon, euh, sinon voilà. Oui, je remets ma minerve en place parce que du coup, elle tourne. <rire> Et ça... Ça n'est pas très agréable. Alors, voici, mesdames, pour le, pour le colis brochet euh, que je vous avais promis de refaire la vidéo. Et sinon, euh, bah, j'espère que, que ces produits euh, vous intéressent. Euh, si toutefois, vous les aviez déjà, vous, dans votre, dans votre salle de bain ou dans votre trousse de toilette, euh, n'hésitez pas à, à me dire ce que vous en pensez, vous. Euh, par rapport à ce que moi j'ai pu en penser et puis euh, et puis bah, on se donne rendez-vous sur les pages youtube et facebook à bientôt et je vous souhaite de passer une très bonne journée bye bye